শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের সামনে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার বিভিন্ন টেস্ট তাহলে ট্রান্সফরমার কেন টেস্ট করা প্রয়োজন আচ্ছা ট্রান্সফরমার কর্মদক্ষতা বের করার জন্য মূলত হচ্ছে এর লস গুলো কি কি সেটা আমাদের জানা খুবই দরকার তবে এখন যে টেস্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার ওপেন সার্কিট টেস্ট তাহলে ওপেন সার্কিট টেস্ট কি সেটা আমরা একটু জানি ট্রান্সফরমার যে কোনো একদিকে তুমি রেটেড ভোল্টেজ প্রয়োগ করে যন্ত্রপাতি ওই দিকে লাগাবে এবং আরেকটা সাইড তুমি যদি ওপেন রাখো অর্থাৎ কোন ধরনের লোড সংযোগ না করো এমন অবস্থায় ট্রান্সফরমার যে টেস্ট করা হয় তাকে আমরা বলছি ট্রান্সফরমারের ওপেন সার্কিট টেস্ট তাহলে এটা হচ্ছে ট্রান্সফরমার ওপেন সার্কিট টেস্টের একটা চিত্র তাহলে আমরা ওপেন সার্কিট টেস্ট কিভাবে করব সেই সংক্রান্ত একটু চিত্রের মধ্যে আলোচনা করি আমরা দেখো এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফরমার এই ট্রান্সফরমারের ক্ষেত্রে কি ঘটেছে দেখো এটা হচ্ছে তোমার একটা সাইট একটা সাইটের মধ্যে আমি কি বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি লাগিয়েছি কি কি যন্ত্রপাতি লাগিয়েছি এর মধ্যে ভোল্ট মিটার লাগিয়েছি একটা ওয়াট মিটার লাগিয়েছি ওয়াট মিটার দুইটা কয়েল একটা হচ্ছে কি বলতো সিসি মানে কারেন্ট কয়েল একটা হচ্ছে পিসি প্রেশার কয়েল আচ্ছা তার বারোটা কি এই মিটার লাগানো হয়েছে অর্থাৎ যন্ত্রপাতি গুলো সবগুলো কোন দিকে যে কোনো একটা সাইডে এবং সেই দিকে আমি সাপ্লাই দিয়েছি আর একটা সাইড বলতো কি এখানে কোন লোড আছে নেই একটা সাইড হচ্ছে পুরো ওপেন তাহলে এই অবস্থায় ট্রান্সফরমার যে টেস্ট আমরা করব তাকে আমরা বলবো হচ্ছে ট্রান্সফরমার ওপেন সার্কিট টেস্ট এখন দেখো কোন সাইড আমরা ওপেন করব এখানে লক্ষ্য করো আমার লো ভোল্টেজ সাইড অর্থাৎ হচ্ছে একটা ট্রান্সফরমারের লো ভোল্টেজ সাইড বলতে আমরা বুঝবো যে ট্রান্সফরমারটা এরকম মনে করো যে টু টোয়েন্টি বাই ফোর ফোরটি হয় সেক্ষেত্রে আমি বুঝবো হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার কি বলতো লো সাইড এটা হচ্ছে কি হাই সাইড তাহলে আমি ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো ওপেন সার্কিটের সময় ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো সবসময় কি করবো লো সাইড রাখবো এবং কি করবো হাই সাইডটাকে সবসময় কি রাখবো ওপেন রাখবো আচ্ছা এখন দেখো তাহলে কি দেখাচ্ছে এখানে এই যে একটা ওয়াট মিটার এই একটা এ মিটার একটা ভোল্ট মিটার তাহলে তারা কি পার্ট দেখাবে তারা কি কি পার্ট দেখাবে এখানে মূলত হচ্ছে ভোল্ট মিটার দেখাবে হচ্ছে রেটেড ভোল্টেজ ভোল্ট মিটার কি দেখাবে রেটেড ভোল্টেজ এ মিটার দেখাবে নো লোড কারেন্ট আর একটা ওয়াট মিটার দেখাবে হচ্ছে নো লোড পাওয়ার অথবা আমি কি বলতে পারি परिवर्तनशील कर प्रथम যন্ত্রপাতি গুলো লাগাচ্ছি কেন আমরা লো সাইড কে ইনস্ট্রুমেন্ট লাগিয়ে লো সাইড এ সাপ্লাই দিয়ে কেন আমরা হাই সাইড টা ওপেন রাখছি তাহলে এটা নিয়ে আলোচনা করি প্রথমত হচ্ছে লো সাইড এ যদি তুমি ইনস্ট্রুমেন্ট লাগাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার লো রেঞ্জের ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে তুমি কাজ করতে পারবে লো রেঞ্জের বলতে কি ভোল্ট মিটার এ মিটার ওয়াট মিটার কম রেঞ্জের হলেও তুমি কি যেহেতু লো সাইড তুমি এদিকে লাগিয়ে হিসাবটা করতে পারো দ্বিতীয় কথা হচ্ছে লো ভোল্টেজ এর প্রাপ্যতা কিন্তু বেশি তুমি চাইলেই সহজে কিন্তু লো ভোল্টেজ দিয়ে তুমি টেস্ট করতে পারবে অনেক ক্ষেত্রে হাই ভোল্টেজ পাওয়াটা তোমার জন্য কি সুবিধাজনক হয় না আর কি তৃতীয় ক্ষেত্রে হচ্ছে যে একটা অপারেটর যিনি অপারেট করবে মানে যিনি টেস্ট গুলো করবেন সেই টেস্ট গুলো করার জন্য তার ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু লো সাইড কাজ করলে তার জন্য কি বলতো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাটা কি একটু বেশি পাওয়া যায় আর কি লো সাইড যদি তুমি রেগুলেটর লাগাও তাহলে তোমার জন্য সুবিধাজনক হবে আর লো সাইড এ যদি তুমি কি করো ইনস্ট্রুমেন্ট গুলো লাগাও তাহলে ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোর এবং টুলস গুলোর সেগুলো কি বলতো ইনসুলেশন ক্ষমতা কম হলেও চলবে এই আনুষঙ্গিক সুবিধার জন্য মূলত হচ্ছে আমরা ট্রান্সফর্মারের ওপেন সার্কিট টেস্টটা সাধারণত লো সাইডে করা হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা আসি যে একটা হচ্ছে ওয়াট মিটার ওপেন সার্কিট অবস্থায় কি নির্দেশ করবে 
একটা ওয়াট মিটার ওপেন সার্কিট অবস্থায় সে কি করবে শুধুমাত্র কোর লস কে নির্দেশ করে কেন কোর লস কে নির্দেশ করে এবার আমরা আসি যেহেতু সেকেন্ডারিতে কোনো সাপ্লাই নেই তাহলে সেকেন্ডারিতে কোনো কারেন্ট নেই আর এখানে যে ওয়াট মিটারটা সেই ওয়াট মিটারটা সামান্য পরিমাণ কারেন্ট ড্র করবে দেখাবে সেটা হচ্ছে তোমার নো লোড কারেন্ট আচ্ছা কারেন্ট যদি কম হয় তাহলে কি বলতো আমার কপার লস কম হবে কেন কপার লস কি বলতো আই স্কোয়ার আর তাহলে আই বলতে কি এখানে নো লোড কারেন্ট আর এখানে বলবো নো লোড রেজিস্টেন্স তাহলে দেখো তোমার কারেন্ট যদি কম হয় রেজিস্টেন্স যাই থাকুক না কেন টোটাল কিন্তু আলটিমেটলি কপার লসের পরিমাণ কম হবে আচ্ছা দ্বিতীয়ত আসি যে মূলত ট্রান্সফর্মারে যে কয়েল গুলো তৈরি এটা কিন্তু মূলত হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইন্ডাকটেন্স তৈরি করে অর্থাৎ হচ্ছে কয়েলের মধ্যে রেজিস্টেন্স কম কিন্তু এখানে বলত কি ইন্ডাকটেন্স বেশি কেন ইন্ডাকটেন্স বেশি যেহেতু চুম্বকীয় কয়েল আর এখানে রেটেড ভোল্টেজ সাপ্লাই দেওয়ার ফলে এই চুম্বকীয় কয়েলে কি হবে অর্থাৎ চুম্বকীয় ফ্লাক্স সৃষ্টি হবে সেই ফ্লাক্স এই কোয়েলের মধ্য দিয়ে যখন পুরোটা প্রবাহিত হবে তাহলে শুধুমাত্র এখানে কি করবে বলতো কোর লসে সংগঠিত করবে কারণ আমরা জানি চুম্বকীয় যে ফ্লাক্স সেই ফ্লাক্স কিন্তু তোমার বলতো অর্থাৎ হচ্ছে কি বলবো আমরা কোর লসে বর্গের সমানুপাতিক অর্থাৎ হচ্ছে চুম্বকীয় ফ্লাক্স বৃদ্ধি পেলে সেখানে কোর লস অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে এই ওয়ান মিটারটা শুধুমাত্র এখানে কোর লস কে দেখাবে আর কপার লস হয় না এরকমটা না কপার লস হয় খুবই কম কপার লস হয় কোর লসের তুলনায় খুবই নগণ্য যার বিদায় এই কপার লস থেকে কি করা হয় উপেক্ষা করা হয় এর জন্য কি করে এই ওয়াট মিটারটা কি করবে বলতো তোমার কোর লস কে সাধারণত কি করবে নির্দেশ করে থাকে ওপেন সার্কিট টেস্ট করলে আমরা কি কি ধরনের কি মানগুলো বের করতে পারবো ফার্স্ট এক নম্বর মান হচ্ছে আমরা বের করতে পারবো হচ্ছে ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট দ্বিতীয় বের করতে পারবো হচ্ছে ওয়ার্কিং কারেন্ট তৃতীয় বের করতে পারবো হচ্ছে নো লোড কারেন্ট চতুর্থ বের করতে পারবো কোর লস রেজিস্টেন্স অথবা নো লোড রেজিস্টেন্স বলতে পারি নো লোড রিয়াক্টেন্স নো লোড পাওয়ার ফ্যাক্টর তাহলে এই জিনিসগুলো মূলত হচ্ছে কি আমরা বলতো একটা ওপেন সার্কিট টেস্ট করার ফলে আমরা কি এখান থেকে পেতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীরা ধন্যবাদ সবাইকে